Dobrý den, já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Já se jmenuji Terka a se mnou tu dnes sedí velmi výjimečný host a tím je pan ředitel fakultní nemocnice v Plzni, pan doktor Václav Šimánek. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Já moc děkuji, že jste přijal mé pozvání. Já děkuji za pozvání. Já jsem hned v úvodu už naznačila, že jste lékař, že jste pan doktor, proto bych chtěla hned několik otázek věnovat právě vašemu původnímu zaměstnání a vašemu oboru. Mě by zajímalo, proč jste si vybral studovat vůbec všeobecné lékařství. Tak to začalo už v minulém století, v mém dětství. A může za to můj dědeček a moje babička. Děda Karel a babi Bětka, já jsem jako malý u nich trávil většinu svého volného času, všechny prázdniny, víkendy. Děda byl koňák, jezdil s koňma a měl statek a byl to hrozně silný a hodný člověk. A pak onemocněl a říkal mi Vašíku, až vyrosteš, budeš doktor, já ti koupím auto a ty za mnou budeš jezdit a budeš mě léčit. <laughs> Takže tam to asi úplně prvoplánově vzniklo. Chtěl jsem udělat dědovi radost, pak jsem se o tu medicínu víc zajímal a zjistil mm-hmm. jsem, že je to povolání a poslání na celý život, protože člověk s medicínou nikdy není u konce. Pořád se učí. Určitě, to můžu potvrdit. A vy jste si ale potom vybral chirurgii. A to je zrovna i obor nebo respektive předmět, který já mám teď aktuálně jako stáž v šestém ročníku. A když na to tak koukám, tak chirurgie je teda pro mě velmi vzdálený obor. Čím vás právě tento obor zaujal? Chirurgie je krásný obor v tom, že chirurg vždycky hned vidí, mm. co udělal. Nemusí na rozdíl od jiných oborů čekat, než doběhne medikace, než nastoupá hladina určitého léku a začne ten lék fungovat. Chirurg sám vidí, co udělal a je to umění. No a potom jste se teda dostal k vedení nemocnice. Jak to proběhlo? Jak, jak vás to napadlo jako stát se ředitelem? Tak já vždycky říkám, že všechno má svůj čas, všechno má svůj vývoj a musí to k tomu dojít. Já jsem v rámci chirurgie se dostal přes první atestaci, druhou atestaci, pak ještě nadstavbovou atestaci. Stal jsem se šéfem traumacentra a v tom věku 44 let jsem najednou si říkal, tak teď mám před sebou dalších 20, 23 let, kdy budu už dělat to, co umím, budu to dělat dál, budu to samozřejmě ještě zdokonalovat, budou nové postupy, a nebo se podívám jinak a, a směrem jiným. A protože tu fakultní nemocnici, naší fakultní nemocnici mám v srdci, mám ji opravdu moc rád, tak jsem si řekl, že bych to zkusil, aby ta nemocnice byla ještě lepší, aby byla novější, aby tady bylo spoustu nových přístrojů, mm-hmm. nových postupů a samozřejmě i nových budov. Tak jsem si říkal, že mám dostatek síly na to, abych to zkusil. Přihlásil jsem do konkurzu, ono to vyšlo a už je to 8 let. Mm-hmm. Ano, od srpna roku 2014 jsem koukala 8 let. No a vůbec jste ještě teďka nějakým způsobem v kontaktu s chirurgií? Jako třeba řeknete si, no tak pátky si vyčlenuju na to, že budu chodit na sály, nebo... To bohužel nejde. Ředitel mm-hmm. takhle veliké nemocnice mm-hmm. prostě musí řídit nemocnici. Mm-hmm. Bylo by to špatně pro tu nemocnici a samozřejmě by to úplně nenaplňovalo tu chirurgii. Mm-hmm. Musíme si uvědomit, že chirurg musí operovat. Každý z nás chirurgů někdy má svoji komplikaci. I když se snažíte to dělat sebe líp, tak prostě se vám něco zkomplikuje a musí si řešit svoje komplikace. Mm-hmm. A já jsem se tady v tom musel rozhodnout, buď vést nemocnici, nebo dělat chirurga. Říkal jsem si, nejde to, nemůžete sedět na dvou židlích a hlavně nemůžete chtít, že něco otoperujete. Druhý den budete muset odjet mimo, mimo Plzeň, ta komplikace nastane hmm. a bude to za vás to řešit, kompli, to komplikaci za vás bude řešit někdo jiný, to přece nejde. Hmm. Takhle to určitě nejde. Navíc já jsem byl hrudní chirurg nebo blízní chirurg, těch velkých resekcí je 50 do roka. Takže abych jako ředitel ještě bral kolegům tu rutinu, kterou hmm. potřebují, to jsem považoval za to, že to není správné, takže moje rozhodnutí bylo jasné. Stoup jsem si a řekl jsem, ano, hmm. půjdu cestou vedení fakultní nemocnice. Udělám všechno pro to, aby ta nemocnice nejenom na chirurgii, na všech oborech měla možnost kvétat. No a není vám to potom líto, že jste takhle se rozhodl? Nechybí vám ta chirurgie? Vůbec mi to líto není, protože já se každý den do práce těším. Ta práce mě naplňuje. Tak to je dobře. A já jsem samozřejmě s medicínou pořád v kontaktu, protože pořád mám velké množství přátel, kamarádů, známých, kteří se na mě obrací. Mm-hmm. Takže s tou diagnostikou, s tou, s, tou rutin, s tou medicínou jako takovou, člověk kontakt nestratí, nechodím teda operovat, ale jako bonus jsem si ještě nechal, abych získal určité vlákno a udržel si to vlákno, tak učím na lékařské fakultě, učím chirurgickou propedutiku a speciální chirurgii. Mm-hmm. 
pro mě jako pro ředitele to má určitou přidanou hodnotu, protože já tím, že jsem v kontaktu s vámi, studenty, zjišťuji, jaké vy máte potřeby, mm-hmm. jak se vyvíjí mm-hmm. vaše myšlení mm-hmm. a musím udělat všechno pro to, aby ta nemocnice pro vás byla přívětivá. Nejenom jako pro studenty, ale samozřejmě i pro budoucí zaměstnance. Mm-hmm. No to je krásný. To, toho si moc vážíme. Určitě aspoň takhle můžu mluvit za nás, za studenty. Ale myslíte si, že výhodou právě, že jste lékař, už jste to tady v podstatě tak trochu zmínil, že určitě to výhodou je, protože dokážete líp porozumět asi nejenom nám, studentům, ale celkově i svým zaměstnancům. Je to tak? Tak pro mě je to určitě výhoda, pro některé zaměstnance je to z části nevýhoda, protože mm. kdyby ve vedení nemocnice seděl právník, ekonom nebo ně, nějaký jiný uh, manažer, tak ho mohou postrašit, mě těžko budou strašit medicínou, protože já se vystrašit nenechám. No, jak už jsme zmínili, tak vy jste vlastně od srpna roku 2014 ve funkci ředitele. Jaké to pro vás bylo, když jste převzal vlastně tu nemocnici? A co jste si teda původně myslel o tom? Měl jste třeba i nějaká očekávání, nebo jak jste to hodnotil? Tak já tím, že jsem v nemocnici od roku 1995, což je <laughs> rozné číslo, když si řeknu, že to bylo minulé století, <laughs> tak jsem tou nemocnicí žil a postupně jsem stoupal. Samozřejmě jsem po té nemocnici chodil, koukal jsem kolem sebe, říkal jsem si, co by se asi mělo zlepšit. <laughs> Takže už když jsem se hlásil do konkurzu, tak uh, jsem tam měl uh, připraveno, připravenou svoji prezentaci, co v té nemocnici bych změnil, jak bych to rozfázoval. <laughs> Takže ten samotný přechod pro mě nebyl až tak, až tak dramatický. Navíc já už jsem se zapojil i do fungování krajského zdravotnictví. Zde v Plzeňském kraji z pozice náměstka Hejtmana pro zdravotnictví. Takže jsem ve své gesci měl čtyři akutní nemocnice, dvě nemocnice následné péče. Takže jsem i něco o fungování nemocnic věděl. Stavěli jsme Klatovskou nemocnici, mm-hmm. ten nový pavilon jsme stavili, když já jsem byl na Plzeňském kraji, v radě Plzeňského kraje. Takže jsem věděl, co bych od fakultní nemocnice požadoval a měl jsem určitý ideál, určitou ideu, jak bych tu nemocnici vedl dál. Mm-hmm. A teď mám na vás otázku takovou docela záludnou. A jaký je váš názor na české zdravotnictví? Protože vy jste vlastně byl jako lékař, takže jste to viděl i z téhle perspektivy. Teď to vidíte zase z té jiné perspektivy. Jaký máte na to, na... Jaký máte na to názor? Tak české zdravotnictví je na špičkové úrovni, je srovnatelné určitě s Evropou, já vždycky říkám, že i se světem. Mm. Je zajímavé, že je to západní zdravotnictví za východní peníze. Když bych takto měl jenom parafrázovat hmm. myšlenku jednoho svého kamaráda, že opravdu poměr cena výkon je v českém zdravotnictví neskutečný. My děláme špičkovou medicínu opravdu na světové úrovni a přitom ty zdroje, které do toho zdravotnictví jdou, z toho státního rozpočtu nebo z úradové vyhlášky, nejsou tak velké jako třeba ve srovnatelných nemocnicích někde na západě. Takže já se klaním před uměním českých lékařů a hmm. budu dělat všechno pro to, aby čeští zdravotníci měli veškeré podmínky, aby to svoje umění, protože medicína je umění, hmm. mohli dál rozvíjet. No, když už jsme u těch penězí, tak jste mi výborně nahrál na další otázku, protože asi není den, kdybychom my jako česká společnost a samozřejmě i, i jiné státy řešili energetickou krizi, která nás teď aktuálně tíží. Jak se vaše nemocnice s tímhle problémem vypořádává? Tak my máme jednu velkou výhodu tady v Plzni. Teplo a chlad nám dává plzeňská teplárenská. Mm-hmm. Takže v létě nám chladí, v zimě nám topí, takže ty energie z části zůstávají v podstatě na stejné úrovni díky domluvě Plzeňské teplárenské a fakultní nemocnice. Oni o 10% zvýšili už loni, mm-hmm. letos slíbili a příští rok, že nebudou zvyšovat maximálně o inflaci, takže to je pro nás velká úspora. No a co se týče uh, dalších energií, to znamená plynu a, a ele- elektrické energie, tak tam nám to soutěží náš zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví. Začalo před čtyřmi roky pro všechny fakultní nemocnice, pro všechny přímo řízené organizace, tak to nakupovat na burze. Takže e, nám nikdo nemůže vyčítat, že nakoupíme v říjnu a měli jsme koupit v listopadu a na, naopak. To je jedna z dobrých věcí. Každopádně ale, když bych měl mluvit o číslech, tak na rok 2023, při stávajících cenách, které máme, které nám narůstají, tak je to u plynu 130 procent navíc, u elektrické mm. energie 56 procent navíc mm. a celkově ten objem bude 77 milionů plus. Mm. My jsme měli 220 na rok 2022, takže budeme atakovat 300 milionů. Samozřejmě pro rozpočet nemocnice je 
ta částka už poměrně vysoká. A odrazí se to třeba na něčem? Na, na platech a podobně? Na platech se to rozhodně ne, neodrazí, protože máme platové tarify, máme platové tabulky, takže do toho určitě zasovat nebudeme. Já předpokládám, že i od, od, odboráři do toho zasahovat nebudou chtít, maximálně budou chtít zvyšovat, ale to už je záležitost jednání tripartity a, tripartity a vlády. Na odměnách doufám, že se to také neodrazí, protože my tady v Plzmi jsme vždycky byli dobří hospodáři. Mm-hmm. Takže samozřejmě i s tou energetickou krizí začínáme za, m, připravovat úsporná opatření, sníží se teplota v jednotlivých částech mm-hmm. obou areálu, ať už borského i lochotinského o jeden stupeň. Mm-hmm. Měníme veškeré zářivky za led zářivky mm-hmm. a připravujeme i možnost svícení, takže budou stabilní objednu a ty ostatní se budou stmívat a, 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 a rozsvěcet podle toho, jak tam bude pohyb, bude to na pohybová čidla. Takže to jsou jednotlivé věci, které bychom hmm. chtěli. Půjdeme i do fotovoltaiky, tu bychom chtěli zrealizovat v borském areálu, protože ty budovy jsou tam tomu příhodné, i ty střechy jsou tomu příhodné, tady na Lochotině to tak příhodné není. No a uvidíme, jak ta fotovoltaika, je to věc, je to samozřejmě sázka na budoucnost, to nebude z měsíce na měsíc, je to rozfázováno na několik měsíců, kdyby jsme to měli budovat, ale i, i kdyby každá ta budova, která bude mít tu fotovoltaiku, byla elekt- přes elektriku soběstačná, vystačila si, hmm, hmm. tak je to samozřejmě velká úspora. To jo, to určitě. Vy jste tady zmínil bors, borskou část fakultní nemocnice v Plzni, k tomu bych se taky chtěla dostat, protože myslím si teda, že se vás na to ptá asi hodně lidí, kdy už se teda konečně přestaví nebo připraví tady uh, pavilon infekčních chorob a kdy se infekční klinika přesune sem, nebo taky kdy se na Lochotině vystaví pavilon chirurgických oborů, tak mohl byste k tomu něco říct? Je to jenom otázka, jestli ruka páně bude otevřená. To znamená, jestli budou investiční zdroje, které by nám umožnili to postavit. Já jsem nechal, společně s managementem jsme nechali nakreslit rozvoj fakultní nemocnice na dobu 15 let. Stavební, investiční rozvoj. Když přišli projektanti, tak jsem po nich chtěl jednu věc, aby nám to rozkreslili formou kostek. Aby nakreslili čtyři kostky, které na sebe mohou navazovat, ale nemusí. Když budou finanční zdroje cíleně na infekci, tak to je třetí kostka, postaví se infekce. Když budou na palnochirurgických oborů, což je druhá, mm-hmm. druhá kostka, postaví se no, druhá kostka, ale můžou se stavit druhá, třetí, klidně i tři na jednou. Je to úplně jedno. Takže tohle jsem požadoval od projektantů. Oni to bez zbytku splnili. První kostkou byla psychiatrická klinika. Mm-hmm. V rámci reformy psychiatrické péče jsme postavili, já si myslím, velice hezký pavilon psychiatrie s velkou ambulantní složkou stacionáři. Takže myslím si, že je to psychiatrie 21. století. Pavilon chirurgických oborů je strategická investice státu. My máme registraci z roku 2017. Když si řekneme, že je rok 2022, tak se to neskutečně vleče, ale samozřejmě chápu, jsou to velké investice. Je tam sedm nemocnic, které do těchto strategických investic bylo zavzato. S tím, že my k dnešnímu dni máme Stav, celkově projektovou dokumentaci. Máme všechna tři stavební povolení, protože je to pro stavbu, pro heliport a pro vodu, pro vodohospodářský stavební povolení, takže to také máme. Máme připravenou soutěž na zhotovitele. Hmm. Samozřejmě musíme komunikovat s ministerstvem zdravotnictví, to následně s ministerstvem financí, takže my jsme 21. září minulý týden poslali celý balík té projektové dokumentace i přípravu na zhotovitele na ministerstvo zdravotnictví. Čekáme, že k tomu budeme vyzváni, budeme jednat. Je otázka, jak to bude dlouho trvat, ale kdyby to netrvalo dlouho, tak já si troufám říct, že v letošním roce vysoutěžíme zhotovitele stavby a příští rok na jaře by se klidně na Lochotině mohl kopnout pavilon chrůzích oborů. Ale má to samozřejmě spoje, ale je to 12-patrová budova, je tam 450 lůžek, velká emergency, 9 operačních sálů, z toho jeden hybridní, jeden radiointervenční. Takže to všechno samozřejmě trochu zpomaluje i ten rozhodovací proces. A jak jsem na začátku říkal, první registrace této stavby z roku 2017 a ta částka 2,2 miliardy. Hmm. Dneska, díky cenám na stavebním trhu, a to není jenom materiál, ale hmm. i cena práce, jsme na 3,8 miliardy. Takže i tam bude stát muset hledat zdroje. Hmm. Je tam spoluúčast 
Hmm. Já si ji nikdy nebráním, já si myslím, že nic není zadarmo a každá nemocnice by měla mít, nebo každý, kdo dostává dotační titul, by tam měl určitou formu spolučastí mít. Když bude 30%, tak my to akceptujeme. V rezervním fondu ty peníze na to máme připravené, takže my jsme schopni do toho opravdu vstoupit kdykoliv. Co se týče těch dalších dvou kostek, tak to je pavilon infekčních chorob. Hmm. Tam by měla být infekční klinika, měla by tam být plicní klinika, kožní klinika. Mm-hmm. Když se kreslil generál, tak přišli projektanti, ty říkali, máme tady ty kliniky, já říkám, ale ty kliniky mají podobný hygienicko-epidemiologický režim, to přece není problém. Dejte je dohromady, oni se naučí spolu žít v jedné budově a covid potom ukázal, že jsem měl pravdu. Hmm. Neuvěřitelný. Aniž bychom na to někdo mysleli, zkreslilo no, se to před covidem a najednou covid ukázal, že plísně a infekce jsou v podstatě jedna klinika ano. nebo že se navzájem prolínají. Ano, ano. Takže to máme připraveno. Měla by být z integrovaného regionálního operačního programu vypsána výzva právě na infekční pavilony. Mm-hmm. Já doufám, že ta dotace tam bude dostatečná, protože minimálně čtyři infekční kliniky nebo čtyři nemocnice v České republice jsou vytipovány, že by do toho měly spadnout. Plzeňská fakultní nemocnice je jedna z nich. Mm-hmm. Byl bych rád, kdyby ten budget peněz, který se tam bude dělit, byl opravdu veliký. A mohli jsme tu budovu postavit. No a poslední je pavilon laboratoří. Mm-hmm. Víte, že máme dvě části, máme Borskou Lochotínskou, ale i na, třeba na Lochotí nebo na Borech máme některé analyzátory na dvou až třech místech. Hmm. Je to ten samý analyzátor, který musíte koupit, musíte ho provozovat, musíte dělat pravidelně bezpečnostně technickou hmm. prohlídku, vázne vám na tom spotřební materiál. A ne všechny jedou třeba na 100%, protože nejsou tak vytížené, ale zase jsou ve dvou částech nemocnice, mohly by být v jedné. Takže teď jsem pověřil pana přednostu Rajdla, s panem profesorem Topolčanem, aby připravili linku, na kterou se navěsí všechno. Biochemie, hematologie, hmm. mikrobiologie, genetika, to, co půjde, hmm. tak, aby jsme ušetřili ty analyzátory, maximálně to zefektivnili. No a uvidíme. Pavilon uh, laboratoří by byl uh, pod pavilonem onkologie. Hmm. Laboratoře v podstatě nepotřebují nic, než napojit chodbou spojovací a potrubní poštou, protože hmm. dneska už na Lochotíně nám lítají vzorky potrubní hmm. poštou. Uh, ušetříte je lidskou sílu a je to, je to samozřejmě rychlejší a, a s tím vzorkem se nic nestane. Takže uh, tam bychom chtěli postavit pavilon laboratoří. Tím si uvolníme tady na Lochotíně srdce nemocnice, ten prostředek, protože laboratoře mnohdy jsou v místě, kde se nám kříží cesty. Hmm. A já chci ty cesty otevřít. A uh, Vzhledem k tomu, co se stalo, byl tady covid, vzhledem k tomu, že je situace, jaká je obecně ve světě, tak jednou z mých priorit je bezpečnost, bezpečnost hmm. pacientů, hmm. ale i zaměstnanců. Hmm. A proto bych chtěl maximálně otevřít ty cesty, tak abych oddělil cestu pacienta s personálem od veřejných cest, hmm. aby se nám nekřížili. Aby opravdu jak pacienti, tak personál se cítili maximálně bezpeční. No a když teda budeme takhle centralizovat veškerou zdravotnickou péči na Lochotín, zbyde něco na těch borech? <laughs> na borech zbyde uh, bývalá vojenská nemocnice, což vy jistě, Teresko, víte, je to hmm. krásná část toho borského areálu, my ji rekonstruujeme samozřejmě, mm-hmm. tam chceme mít i tu fotovoltaiku, je tam chirurgie, je tam interná, k tomu bychom chtěli přistavit urgentní příjem pro oběd mm-hmm. tato oddělení. Mm-hmm. Následná péče, rehabilitace, sociální lůžka, Taková, bych řekl, hezká medicína v klidném prostředí. Hmm. Jo? Která tam nebudeme určitě rozvíjet transplantační program. Tam budeme dělat tu rutinu, hmm. ale ti naši pacienti, kteří tam budou chodit, si budou moc vybrat, jestli chtějí do toho supermoderního centra, anebo do klidnější části nemocnice, kde se jim bude lépe, lépe samozřejmě. Lehčí, odpočívat. odpočívat. Bude to lehčí. Mm-hmm. No, fakultní nemocnice v Plzně je úzce zpěta i s naší fakultou, ve které se právě nacházíme a já bych se vás ráda zeptala, co si vůbec myslíte o vzdělávání ve zdravotnictví? To je taky taková široká filozofická otázka. Jak na to nahlížíte třeba i s postupem vaší kariéry? Uh, to vzdělávání se vždycky musí uspůsobit té generaci, která se zrovna vzdělává. Hmm. Jo. My jsme to slyšeli od našich rodičů, <laughs> vy určitě taky, a, a od nás, od obou to uslyší naše děti. Jo. To my jo, jsme jo. byli jiní, my jsme byli jiná generace. A, takže Za vždycky. To, ano, ano. Ale musíme si uvědomit, že asi medicína jako taková je nejvíc konzervativní obor, co se týče studia. Protože ještě nedávno se učila látka a učilo se stylem. 50 let zpátky. Hmm. Já si myslím, že ta uh, naše sestra, protože fakult nemocnice a f- lékařská fakulta jsou sestry, já to vždycky říkám hmm. s panem děkanem Finkem, si to říkáme navzájem, že jsme dvě sestry, 
tak si myslím, že lékařská fakulta jde správným směrem. Máte nové kurikulum, myslím si, že takovéto propojení těch a přiblížení těch oborů, které jsou si blízké, je velice správné, protože když už se něco jednou naučíte, tak byste na to měli navazovat. Ty studenti by na to měli navazovat. A ne, že se něco naučíte v prvním ročníku a pak se k tomu ve čtvrtém ročníku vracíte. Už polovinu z toho samozřejmě člověk neví, protože je, je to daný ten objem studie, tam učiva, který musí člověk dostat do hlavy, je obrovský, takže to, že zapomene něco. Je zcela běžné. Ale když to navazujete a začínáte tu teorii a pak na ní navážete určitou praxi, tak mm-hmm. se vám to spojí a chápete souvislosti. Mm-hmm. Já, kdybych to měl vzít zpětně k, ke svému studiu, tak když jsem se učil chirurgii na státnici, tak jsem nechápal souvislosti. Ty souvislosti jsem teprve chápal, když mi ukázala praxe a učil jsem mm-hmm. se na první a lépe potom na druhou atestaci. Mm-hmm. Protože už to byla rutina. Já jsem, to, co jsem si ještě znova jako obnovo, znova jsem se to čet. Říkal jsem, no jasně, když to dělám v podstatě každý den. Mm-hmm. Jo, takže když se podaří z- přiblížit tu teorii té praxi mm-hmm. a skloubit to, tak to v té hlavě víc zůstane. Určitě. Myslím si, že ta, ten směr, jak jsem říkal před chvílí, mm-hmm. je velmi správný. Určitě, to můžu tak jako ze, ze sebe potvrdit, protože přece jenom to, to spojení s tou klinikou, s tím reálným pacientem, s tou reálnou diagnozou, když to vidím před sebou, vidím, jak ten pacient vypadá, jak ta operace probíhá, tak se to mnohem lépe učí. A já jsem teda moc ráda, že se ta klinika taky zapojila více už mezi ty první, druhý ročníky, mm-hmm. že už mají ten kontakt uh, s těmi jednotlivými klinickými obory. Určitě to je moc fajn. Já bych se chtěla zeptat ještě na takovou navazující otázku pro nás, třeba pro absolventy důležitou. Jak je to vůbec s volnými místy ve vaší nemocnici? Tak Jak to funguje? My máme 40 volných míst pro lékaře, 47 pro sestry, lékařů máme 980, sester máme 1700. Takže to hmm. číslo není tak alarmující, ale hmm. pořád jsou místa volná. Já, když jsem přišel do vedení fakultní nemocnice, tak jsem si sednul s personalisty a rovnou jsem řekl, že co se týče personální politiky, musíme to kompletně změnit. Hmm. Musíme to změnit tak, aby jsme byli žádané, aby, aby k nám chtěli zaměstnanci nastupovat, aby jsme jim to trochu uspůsobili ten režim tak, aby ta práce pro ně byla příjemná. Hmm. Takže rovnou jsem řekl, co se týče zdravotních sestér, jsou to ženský, které kolikrát jsou na rodičovské dovolené, jsou dva roky na rodičovské dovolené, už to doma mají zaběhnutý, už to hmm. funguje a mohli by se vrátit na částečný úvazek. Dejte mi úvazek 0,3. Hmm. Ty holky budou chodit na noční, budou chodit soboty, neděle, třeba svátky, když zase mají partnera nebo manžela doma, hmm. který za ně vezme tu práci, oni se vám vrátí do toho kolektivu. Hmm. Oni už nebudou řešit jenom zásypy, plenky a, a příkrmy, ale začnou řešit běžné věci. Dostanou se zase do ty party lidí, hmm. kde budou mladší kolegyně, starší kolegyně a zjistí, o čem ten život je. To je strašně důležitý. A nám se tohle výrazně osvědčilo potom v COVIDu. Hmm. Jo, že ty sestry, byť měly úvazek 03, tak sloužily do celého úvazku. Hmm. Brali služby navíc a pomohly nám překlenout. Hmm. A uh, u lékařů je to něco podobného, ale nejenom teda, že chci, aby lékařky, které jsou na rodičské dovolené, dostali příležitost a mohly se vrátit na pár služeb v měsíci, tak aby se zase vrátili k té rutině a vrátili se do toho kolektivu, ale zároveň vž- každý můj přednost a můj primář má ode mě záruku, že v případě, že má naplněný stav, hmm což je ideální. Mm-hmm. A přivede za ruku fyzicky člověka, za kterého ručí, řekne tady ten doktor, byť je mladý, má obrovskou perspektivu, já si ho přeju zaměstnat, hned ho zaměstnáme. Mm. Je to pro nás takový polštář. Mm-hmm. Může se stát, že si někdo z kolegů zlomí nohu. Někdo bude chtít jít na stáž. Mm. Je tady člověk, který je navíc mm. a vykraje to volné místo. Jo, a v medicíně to je vždycky tak, jako to chodí ve vlnách. Máte rok, kdy mm. máte přehršel nad míru. Mm-hmm uchazečů, nových absolventů. A pak třeba další rok se nepřihlásí téměř nikdo. Jak je to teďka? <laughs> uh, tak letos jsou obory, které jsou, které jsou žádané. Já jsem za to moc rád. Takže, jak říkám, chybí nám 40 lékařů na celou nemocnici. To není, to není moc. Tam se podařilo no, i některé takové, jako třeba interní oddělení, hmm. kde jsme měli několik let opravdu velkou bídu. Hmm. Tak se podařilo to teď personálně zasaturovat a je to výborný. Takže zatím to vypadá, zatím to vypadá dobře, ale musí se pracovat. No a druhou věc, kterou už vždycky říkám na všech poradách, každý přednosta primář, každá vrchní sestra, musí vám studentům ukázat krásu oboru, mm-hmm. perfektní tým na té klinice a budoucnost. Mm. Protože dneska už to není o tom, že by si lidi vybírali 
kde nastoupí, kam nastoupí, jenom podle platového hodnocení a nějakých benefitů. Ne. Chceme každý z nás mít jasnou budoucnost a perspektivu, že se rozvíjí ten obor a ta klinika, že za něco stojí. Nenastoupí, teď by vám dávali dvojnásobný plat někam, kde se vám nebude líbit, kde tým nebude stát za nic a kde budete vědět, že budete věčně dřepět na ambulanci. Ne. Musí ukázat krásu svého oboru a rozvoj. Já dělám všechno pro to, aby se všechny kliniky mohly rozvíjet. Mm. Oni musí dělat všechno pro to, aby pořád měli novou krev, která bude hezky zapadat do té skladby té dané kliniky nebo toho daného oddělení. Já jsem slyšela, nám to říkali během pátého ročníku na gynekologii, že tam vlastně rozjeli porodnickou akademii pro studenty, což přesně navazuje, jak jste říkal. To je přesně takový to vzbudit to nadšení pro ty studenty, kteří by o ten obor měli zájem. Nevíte, jestli se třeba něco takového plánuje i na těch jiných klinikách? Zatím gynekologickou porodnická klinika je první vlaštovka. Ten mm-hmm. zájem byl obrovský, asi no, trojnásobný, mm-hmm. než, byli schopni, než byli schopni v podstatě uh, vzít. Každopádně, když to bude úspěšné, tak já předpokládám a budu jednoznačně protěžovat, aby další kliniky šly podobnou cestou. Mm-hmm. Jo? Já při prakticích chirurgie vždycky říkám studentům, kdyby kdokoliv z vás chtěl se věnovat chirurgii, nejlepší je chodit opravdu do služeb. Mm. Přijít odpoledne, v sobotu, v neděli, jak máte volný čas do služby, klepnout na ambulanci, říct jsem student, ukázat studentský průkaz. Kdyby vás vyhodili, tak mi to přijďte hned říct a já si to s nimi vyřídím. Nikdo vás nevyhodí samozřejmě. Ale na té ambulanci se naučíte právě tu rutinu. Naučíte se vyšetřovat, ošetřovat, čas od času vás nechají něco zašít, něco mm-hmm. ošetřit. Když se půjde na sál, půjdete na, půjdete na sál, pomůžete té službě, ale zároveň se něco učíte. Já jsem takhle chodil na chirurgii od čtvrtáku a rozhodně to bylo ku prospěchu mému. Doufám, že i pacientů. <laughs> Ještě když se bavíme tady o tom, uh, o, tě, o těch místech pro a ty absolventy, tak já jsem zrovna nedávno slyšela rozhovor uh, s olomouckým ředitelem, o, o, s ředitelem olomoucké nemocnice. A to mě úplně zaskočilo. Taky se vás na to chci zeptat. Jejich systém je totiž trošku jiný. Oni uh, si vyberou ty nejlepší studenty s nejlepšíma známkama, uh, s nejlepšíma mimo... Uh, mimo školníma aktivitama. Seřadí si je takhle od prvního po ty nejhorší. Vyberou si 30 nejlepších. Těm nejlepším nabídnou místo, kde budou chtít a v podstatě ty nejhorší, co jsou pořád velmi kvalitní studenti, tak jdou tam, kde to zrovna jako je volný. I když to třeba dělat vůbec nechtějí, ale není jinde místo. Neplánujete něco takového? My rozhodně tou cestou nejdeme. <laughs> jo, každý student nebo každý nový mladý lékař má právo si vybrat, mm. jakou cestou půjde. Mm. Já předpokládám, že ve 24, 25 letech už je schopen posoudit, co, co bude dělat nebo co chce dělat. A vybere si to, co ho bude bavit. Mm. Také chápu, že ne každý je stvořen pro vědeckou práci. Mm. Jo, samozřejmě. Mm. Někdo přichází na kliniku, že chce dělat vědeckou Práci, chce opravdu habilitovat a, a chce jmenovací řízení v co nejkratší době, chce co nejdříve atestace a pak jsou tam, je tam určitá část kolegů, což jsou výborní lékaři, rutinéři, hmm. který tuto, šant, nebo tuto ambici nemají. Hmm. Je škoda je zatracovat, protože i tyhle ty lidi každé pracoviště potřebuje. Hmm. A měla by být opravdu ta klinika pestře takto o personálně vybavená, hmm. aby tam opravdu byli, jak ti, kteří chtějí dělat tu rutinu a dělají hmm. výborně, hmm. věnují se svému oboru a umí ho, nebo pod oboru, a pak samozřejmě jsou tam i ti, kteří dělají tu vědu. Hmm. Mě tady právě zaskočilo spíš to, že přece jenom ti nejlepší studenti s nejlepšíma známkama nemusí být automaticky ti nejlepší lékaři, že jo? Může tam být třeba někdo, kdo byl jednou, dvakrát vyhozený od zkoušky, ale má pro ten obor mnohem větší nadšení a přesně hmm. je to takový ten. Uh, ten student, za kterého by se třeba přednosta zaručil, že to je hmm. přesně ten, který chodí od čtvrtáků, pomáhá nám tady na sále. Ale protože byl dvakrát vyhozený od zkoušky, mně to přijde potom tak jako nefér. Ale zároveň možná se třeba na to taky nahlíží. Třeba to je něco právě, co berou taky v potaz a podle toho si i vybírají. Já předpokládám, že přednostové si vybírají lékaře, kteří budou rozvíjet tu kliniku hmm. a zapadnou do toho kolektivu. Hmm, hmm. Jo, a nekoukají jenom na index, koukají se přímo na toho člověka, hmm. jak se chová, jak se pohybuje, jestli je empatický. A já se spíš zeptám, co si myslíte, Teresko, <laughs> že je jedna z nejdůležitějších vlastností lékaře? Ta komunikace asi, no, spolehlivost. <laughs> Pokora. 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 K pacientovi, kolegovi, <laughs> přírodě, nemoci i zdraví. Hmm. Když ji bude mít, to vždycky říkám svým studentům, když tuto vlastnost v sobě budete pěstovat a rozvíjet, tak budete špičkový lékař. Hmm. 
To je pravda, to už tady jednou v podcastu zaznělo. Říkala to instrumentářka uh, Janča Filipová, kterou jsem tady měla a taky přesně říkala tu pokoru. Že si to během i toho covidu hlavně uvědomila, kdy ta pokora byla opravdu stěžejní k těm pacientům a celkově vlastně k té infekci. Hmm. A já jste se na začátku ptala, proč chirurgie. Chirurgie je ještě <laughs> úžasná věc v tom, že tam existuje určitá spravedlnost. Je to asi tak, jako mladý lékař, který přijde a chce se věnovat chirurgii, poprvé přijde na ten operační sál a všechno je červený. Ty říkáte, pro boha, když v tom atlase to vypadalo tak krásně, a jak se v tom vyznají, já, já jsem úplně, úplně vedle. Teď. No ale vidíte, a dobře, řekneme si appendektomie, že? Mm-hmm. jeden ze základních výkonů pro ty mladé lékaře, vidíte pátou appendektomii a si říkáte, no ty jo. Když je to úplně jednoduché, jak to, že mu to nejde, když on se s tím hrozně babra, kdybych to dělal já, tak to je... No a pak ho děláte sama. A jste zase na začátku. A říkáte si, proč zrovna já mám takovýhle nález, jo? Proč ten kolega, co ho dělal před mnou, tak úžasný, to prostě bylo cvak, cvak a byl venku. A, a já, no, dít, a, a v Atlase to takhle nebylo. A, a jste spocená úplně všude. Děláte pátý appendix, narostou vám křídla, appendix, levou zadní kdykoliv, yeah, zavřenýma yeah. očima. A v tu chvíli, pozor, se něco stane. Mm-hmm. Ta spravedlnost tady prostě funguje. Mm-hmm. A zase vás to hodí voku zpátky do té pokory. A když člověk tohle to má a pravidelně má tu zpětnou vazbu, uvědomuje si to, tak je z něj jednou špičkový chirurg. Mm-hmm. Když ne, tak hrozí, že bude sériový vrah. <laughs> A to je přesně, já vím přesně, o čem mluvíte, protože já, když jsem nastupovala na tu chirurgickou klinik v Mulačově nemocnici, chodím, tak přesně, já jsem si myslela, že operace žlučníka, my se tomu smějeme s našima kolegyněma, že to je laparoskopicky do hodinky hotový. A moje první tři uh, operace žlučníku se museli konvertovat z laparoskopický do klasický, komplikovalo se to všechno, všechno to mělo nějaký anomálie anatomický a operace, která měla trvat podle mě hodinu, tak byla čtyřhodinová a najednou jsem si uvědomila, a. Není to opravdu takový jednoduchý, jak se to asi na první pohled zdá, jak se o tom tak hezky mluví. Ale je to krásný. Jo, jo, jo jako člověk se pak hodně naučí na tom sále. No a já bych se chtěla ještě vrátit k té gynekologii, protože ve fakultní nemocnici se natáčel legendární seriál, slavný pořad Malé lásky. Co si o tom myslíte, jak to hodnotíte, tenhle pořad? Byla to skvělá prezentace fakultní nemocnice, naší porodnice a ukázka toho, co znamená nový život. Mm. Jaký je to obrovský dár. Já si myslím, že to byl úplně ten prazáklad. Ukázat, jak přichází ten malý, čl, malý človíček na svět, mm. jak to může být někdy komplikované a jak to čisté dítě vstupuje do toho světa. Mm. A teprve potom ten svět, to už tam nebylo, jako dál, dál formuje. Každopádně, když tenkrát několik let zpátky přišla televize Nova, že si nás vybrali, protože v Praze točit nechtěli a my jsme byli nejbližší mimo pražská velká nemocnice s velkou porodnicí, navíc ještě s novou porodnicí, mm-hmm. poměrně mladou budovou a mladými prostory, že by u nás chtěli natočit malé lásky, pustili to mě a tiskové mluvčí Gábině Levorové, tak jsme se tak jako zamysleli, řekli jsme, že je to úplně perfektní. A Nova teda úplně zajásala, říkala, výborně, tak když začneme točit, <laughs> tak se mi posadil na židli, říkám, tak, cesta k tomu bude trnitá a dlouhá. <laughs> Teď mi říkám, no počkejte, to jako řeknete prostě na porodnici, se točí a oni to říkám, ne, 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 to nemůžete silově. Jestli chcete, aby spolupracovali, mm. musíte pomalu. Tak jsme si tenkrát sedli, sedli jsme si s porodníky, sedli jsme si s neonatology, sedli jsme si i s anesteziology. No a první reakce byla teda úplně důvěřitelná, protože oni tam pustili upoutávky z Izraele, Itálie, z Anglie. Samozřejmě každ... je to jiné etnikum, jinak reagovali, že jo, někde to bylo prostě s obrovskými emocemi, někde to bylo takové umírněné, ale prostě pustili to tam. Skončili ty, ty úvodní ukázky a všichni řekli ne. Já a teď, se teď, teď uh, Radka Váchalová, což byla producentka tohohle toho pořadu znovu, tak říká, počkejte, počkejte, ale to, říkám, Radko, v klidu, v klidu, vy si to nechte projít hlavou, potkáme se za dva týdny. Přišli jsme za dva týdny a porodníci pořád, a, a hlavně porodní asistentky, že, že je to takový složitý a říkám, tak mi řekněte ty problémy. A oni říkali, no tak máme strach, že nás ostatní kolegové z ostatních nemocnic budou kritizovat. Hmm. Že jsme něco udělali mimo protokol, že jsme si sáhli na ústenku, nebo prostě jsme je. to nedělali, tak říkám, ne, 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 nebojte se, to dokážeme utlumit. Neonatologové, 
taky na začátku nebyli tomu úplně nakloněni, pak teprve přišli anesteziologové, ty byli úplně ty, řekli, že vůbec, že neexistuje, že tam nesmí být ani vidět ruka anesteziologa nebo anesteziologické sestry. Jsi říkal, ale to je dobrý základ, my potřebujeme stejně nejvíc ty porodníky, ty neonatologi. <laughs> Takže jsme začali jednat s novou a mě teda tenkrát překvapilo, co nová jako je schopná v rámci toho vyjednávání podstoupit, protože mm. oni jednoznačně přišli a řekli, tak si řekněte, jak to chcete, my to uděláme podle vás, protože fakt měli zájem. Mm. A já jsem říkal, tak dobrá, jestliže tady kolegové mají strach, že bude něco nestandardně, tak po každém tom natočeném porodu bude přednosta primář, a když to bude ve službě, tak šéf služby, vedle do té místnosti, kde jste to natočili, vy mu to pustíte, tu sekvenci, yeah. a on řekne právo veta. Tohle tu část tam prostě nedáte, tohle to vystřihnete, tohle to. A mm-hmm. nova na to šla. Mm-hmm. Takže potom přišli dva naše porodní pokoje. Kompletně předělali, dali všude kamery a nastěhovali se tam asi na 6 týdnů tenkrát. Celkově se točilo 100 dní, 100 natáčecí dní natáčeli. Na 6 týdnů se tam tu první sérii nastěhovali, byli tam s nimi, žili tam s nimi, nakonec teda se tak spojili ty filmaři a ta, ta, ten televizní štáb znovu s těmi našimi zaměstnanci na, na porodnici, že když skončili, tak udělali afterparty, tam se hrozně bavili, myslím si, že se to všem hrozně líbilo, jo. takže se asimilovali, psáno dohromady. <laughs> a jasně. <laughs> a že to že to dopadlo, dopadlo to velmi dobře a pak, když přišla nová, že chce točit druhou sérii, tak jsem říkal jasně, to je skvělý, a když točíte druhou sérii, tak vy jste v té první sérii dávali nemocnici za to, <coughs> za to dohodnutou sumu peněz, já jsem to rozdělil mezi ti, kteří tam hráli, říkám, to je prostě mezi herce. Mm-hmm. My nechceme jako nemocnice nic, to dostanou ti, kteří tam vystupovali jako odměnu za, za, své, za své herecké výkony. Když přišli po druhý, tak jsem říkal, no ale když točíte druhou sérii, když se točili přátelé, že jo, tak tam dokonce astronomicky stoupaly ty no, ceny. No. Nova na to slyšela, <laughs> že to šlo i k procentnímu navýšení. To dobře vyjednával. Což, no a já, pak jsem ještě udělal jednu věc, takový husarský kousek, co se mi povedl. Říkám, no ale když točíte druhou sérii nějakého vašeho seriálu, taky, taky upravujete ty interiéry. Mm-hmm. Říkali, no to bychom mohli. Říkám, tak fajn, tak tady máte seznam. <laughs> <laughs> Takže nám koupili opravit tady na porodnici. Ano, ano, přesně. Úplně nový nábytek na celou, na celou porodnici. <laughs> takže, takže se to vyplatilo i nám. Myslím si, že se to vyplatilo a hlavně líbilo i nově. Protože když potom ukazovali sledovanost, tak hmm. to přeskočilo i výměnu manželek, což si myslím, hmm. že je husarský kousek. To takže jo, to se, te, malé lásky se byly dobře sled, hodně sledovatelné. Bylo to koukatelné a já jsem rád za to, že jsme do toho šli. A díval jste se vy? Já jsem se díval na několik dílů té první série. No ještě se dostaneme k takovému vážnějšímu tématu. Poslední dva roky byly pro fakultní nemocnice, ale celkově asi pro nás, pro všechny, co se týče covidu, asi dost náročné. Jak vy hodnotíte vlastně ty poslední dva roky? jakožto ředitel nemocnice. Byla to obrovská škola pro nás, pro všechny. Já, když jsem nastoupil do fakult nemocnice, tak jsem si jeden z hlavních úkolů dával, že musím stmelit personál. Že naši zaměstnanci by měli být hrdí na to, že pracují v fakultní nemocnici, měli by šířit jejich dobré jméno a uvnitř té nemocnice by si měli navzájem pomáhat. Pomalu se to dařilo, ale eskalovalo to maximálně, to eskalovalo v tom covidu. Hmm. Tam najednou zjistili lidi z různých pracovišť, že dokážou pracovat na jednom místě, hmm. že mluví stejnou řečí, že nemají mezi sebou žádnou rivalitu. Hmm. A bylo to ku prospěchu těch pacientů. Když jeden z nich už nemohl, přišel druhý, pomohl mu, zvedl ho. Takže to byla obrovská škola života pro nás, pro všechny. Hmm. Já si myslím, že se nám podařilo tu nemocnici dát víc dohromady. Ta nemocnice to zvládla se ctí, byť jsme byli jedna z nejvíc zasažených nemocnic. Pět a půl tisíce pacientů s covidem za celou éru, do minulého týdne, jsme to měli spočítaný, do minulého týdne, do 24. září. Takže to je obrovské číslo a nejhorší asi to bylo na jaře 2021, kdy jsme měli téměř 300 pacientů hospitalizovaných a denně se přijímalo 30. To už jsme měli pár volných postelí, když to řeknu takhle. A říkali jsme si, že musíme přežít do rána, že jinak bude, bude hodně zlé. My nejsme zvyklí plakat, my nejsme zvyklí řvát o pomoc, hmm. takže vždycky si říkáme, že ta pomoc skončí na konci naší ruky, že si musíme pomoct sami a já se teda klaním a jsem hrdý na ten personál, že to dal. Hmm. 
No ale teďka trošku, trošku něco o vás. Tady chválíte, jak vlastně personál to krásně zvládnul, ale i pro vás to musel být hrozný tlak, nejenom ze strany třeba těch zdravotníků, vašich zaměstnanců v podstatě, ale i třeba ze strany vlády, ze strany pacientů, jak jste se s tím vyrovnával? Bylo to složitý, to, to, to přiznám, ale asi jsem byl dobře naladěn, asi jsem měl dost cíly na to, aby jsme to zvládli, no a hlavně jsem měl lidi kolem sebe. Mm-hmm. My jsme, já jsem na to nebyl sám. Mm. Jo, měl jsem celý management, měli jsme třikrát týdně krizový štáb, kde byli mm. zástupci jednotlivých klinik, mm. managementu, <coughs> mikrobiologie, krajská hygienická stanice, výborný ředitel Michal Bartoš s krajským úřadem, výborný vedoucí odboru zdravotnictví Honza Karásek, takže takhle jsme to dávali a když bylo do OUV, tak nám pomohli hasiči, mm. generál Pavlas a jeho parta policie České republiky, když jsme potřebovali něco zorganizovat, hlídat, takže uh, povedlo se, že se tady plzeňáci semkli, hmm. semkla se nemocnice, takže bylo to, bylo to ku prospěchu všech, jak si myslím. Hmm. No a jak se potom vyrovnáváte sám se stresem? Třeba když takhle zažíváte ten běžný denní stres, máte něco, kde se dokážete vyventilovat? No tak zavolám Karolínce, a... <laughs> <laughs> to je moje nejstarší dcera, to mi to vysvětlí. <laughs> jo, zrovna ji tady máme, sedí tady za kamerou. Takže, takže zavolá, zavoláte dceři a všechno to je v pořádku. Všechno je to úplně v pohodě. Nějaký sport nebo něco takového, nebo tak nějaké adrenalinové tak... třeba. Ne, adrenalinový sport určitě, určitě ne. <laughs> to, to si myslím, že je velice nebezpečné, takže adrenalinové sporty pro mě neexistují. Ale co se týče sportu, tak tenis. Pravidelně, dneska už jenom čtyřru, ale Spartu z dětství, s kterou jsme hrávali před těmi 40 lety, už ten je tenkrát ty největší mače. <laughs> tak dneska už jsou to jenom takový sranda mače, který děláme, ale hrajeme každý týden. Pokud mm. nám to umožní počasí, tak, tak hrajeme čtyřhry, takže to je tenis, golf a potom kolo nebo brusle. Mm. Záleží na tom. Mm. Jo. V zimě inliny. Uh, teda, pardon, v létě inliny, <laughs> v zimě klasický brusle zase s vašíkem, takže se snažím se pohybovat. No vy máte celkově čtyři děti, pokud mm-hmm. jsem našla, už se některé z nich vyjádřilo, že by chtělo studovat medicínu. Karolínka se <laughs> připravuje na dráhu lékařky, jo. zatím ještě není vyprofilovaná, protože buď bude uh, zubařkou, mm-hmm. anebo bude estetickým chirurgem. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, jak je manuálně zručná, mnohem zručnější než já, tak si mm-hmm. myslím, že před sebou má skvělou budoucnost. A je cílevědomější než já, takže si myslím, že jí to klapne. Mm-hmm. No a právě, když jste mluvil o té estetické chirurgii, tak to, to vlastně asi by měla stejně jít jako přes cestu chirurgie, anebo plastickou chirurgii. Mm-hmm, plastickou, estetickou, mm-hmm. no ale každopádně na naši lékařskou fakultu. Jo, tak to takže, <laughs> A pak <laughs> už... Že my jsme tady právě s profesorem Maláčkem i řešili, co by řekl na to, kdyby se jeho dcera rozhodla být chirurgem. On nějak tehdy řekl, že by z toho nebyl úplně nadšený, nebo samozřejmě akceptoval by to, ale moc by to nepřál, takže vy jste k tomu docela nakloněni. Na velkou chirurgii ne. Jo. Jo, kdyby chtěla dělat ortopedy, hrudní chirurgii, kardiochirurgii, tak si myslím, že to pro holky je hodně, hodně náročné. Skloubí to. Ale ta estetická chirurgie je ještě hezká. mnohem větší hmm. umění než, než ta běžná chirurgie a myslím si, že proto vlohy má, tak ji v tom nebudu určitě bránit. Mm-hmm. No už se blížíme do finále. Já mám na vás úplně poslední otázku. Jestli byste chtěli ještě něco zkázat na závěr našim posluchačům? Já bych chtěl zkázat studentům medicíny, studentkám a studentům, že si vybrali nejkrásnější povolání, které si mohli vybrat. Vybrali si umění, přál bych jim, aby se ho učili velmi snadno a aby z nich jednou byli ti největší umělci. A když by se rozhodovali, kde své umění budou provozovat, tak Plzeňská fakultní nemocnice je ta nejlepší destinace na světě. Dobře, budeme to brát na vědomí. Pane řediteli, já vám moc děkuji za rozhovor, že jste si na mě udělal čas a přišel jsem si se mnou popovídat. Přeji vám mnoho úspěchů, jak v tom osobním životě, tak v tom profesním. Mějte se moc hezky a ještě jednou děkuji a nashledanou. Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné. Hm. Přeji vám, aby tyto podcasty byly stále sledovatelní, sledovanější. To jsou. Je tam taky takhle. Nahoru to Tak stoupa. je to perfektní. Mějte se hezky. Vy taky. Naschledanou. Naschledanou.